Welcome to Easy English by Eddie Singh and today we are going to do basic English for beginners. When we talk about basic English for beginners, the question comes to mind, who are the beginners? The beginners are those students who do not have the basic knowledge of tense and a structure of grammar. For instance, when we talk about basic knowledge of English grammar, we come across the uses of, I mean, singularity and plurality. So far as singularity and plurality is concerned, we talk about singular and plural in the sense of subject and in the sense of verb together. Singular subject singular verb. We come across third person, third person subjects. Third person we have he, see, it in the singular and they in the plural. What are they? He, see, it in the singular and they in the plural. And the verb with he we generally use is, see, is, it is, but with they we always use are. Suppose a student wants to say that he is a bow. Definitely here he is singular. Therefore the verb is singular. But they are boys. Now here we are talking about more than one voice. They are boys. So, when it is singular, it is he is a boy. When it is plural, they are boys. In the same way, she is a girl. She is a girl. And here in plural, they are girls. They are girls. So, what is there? Look, she is a girl. When we are talking about one girl, then we are using she is, that is singular. She is singular third person. They here, plural third person. So, with plural third person, we are writing R. Now, when we are talking about first person, then in first person, the subject is I as singular and we as plural. I is singular and we just plural. So, now when we are going to use, we definitely say I am a teacher. I am a teacher. What is that? I teacher. am a teacher. teacher and we are teachers. We are teachers. Now, definitely here it is plural. So, first person plural, we are using are and first person singular, we are using am. Now, I am going to speak the same thing in Hindi for the beginners. For the beginners, actually there are three persons in English. First person, second person, and third person. Kitne person say? Kitne person say? Teen. Teen person. Hai. First person, second person, third person. First person may I or we hota hai. Second person may you, you hota hai. Third person may he, see, it hota hai singular me or they hota hai plural me. So, is tara se hum dekte hai ki. Three persons have English man. First person may kya kya hota hai? I and we. I and we. Second person you and you. and you. Third person may he, he see it, it and plural they. Plural may they. Ab question uchta hai ki hum first person ke saath kya lagayenge? To in basic English when we say that mai ek uh, teacher hoon, to I am a teacher. I ke saath am laga. First person may jadhi hai ek se jade admi बोलेंगे तो उसमें आर लगेगा जैसे वी आर टीचर्स वी आर टीचर्स उसी तरह से सेकंड पर्सन में यदि बोले कि यू आर ए स्टूडेंट आपके बारे में बोले कि आप एक स्टूडेंट हैं यू आर ए स्टूडेंट आप एक स्टूडेंट हो उसी तरह से प्लूरल में बोलेंगे वे सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो यू तुम सारे बहुत सारे स्टूडेंट हो यू आर स्टूडेंट्स यू आर स्टूडेंट यहां पर हम लोग मोर देन वन के लिए भी आर और यू का यूज कर रहे हैं यस सर जैसे एक है जैसे तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो यू ऑल आर स्टूडेंट्स यू ऑल आर स्टूडेंट्स यू का सिंगुलर में भी आर होगा 
और प्लूरल में भी आर होगा अब हम आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सी इट और एनी नेम एनी नाउन कोई भी नाउन ले लीजिए ये सब के साथ ईज होता है देखिए ही सी इट एक कोई भी नाउन ले लीजिए राम इज ए बॉ मोहन इज ए बॉ सोहन इज ए बॉ ही इज ए चाइल्ड सी इज ए गर्ल लाइक दैट तो इस सब में क्या होगा ईज लगेगा क्या होगा बोलिए ईज लगेगा के साथ ईज लगेगा सी के साथ ईज लगेगा कोई भी नाम ले लीजिए कोई भी नाउन ले लीजिए जैसे लीजिए रमन तो रमन सिंगुलर है रमन इज ए बॉ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ और बहुत सारे बॉयज हैं तो मान लीजिए दो तीन बॉयज ले लीजिए रमन एंड मोहन आर बॉयज यहाँ बहुत सारे हो गए तो उसमें क्या हो जाएगा मोर देन वन होने पर आर हो जाएगा रमन एंड मोहन आर बॉयज अब देख रहे हैं जब एक से ज्यादा होता है तो क्या लगाते हैं आर लगाते थर्ड पर्सन में ये थर्ड पर्सन में और जब हम इनफाइनाइट बोलेंगे कि वो सभी बच्चे हैं तो दे आर ऑल बॉयज दे आर ऑल बॉयज उसमें कोई मैंने डेफिनेट संख्या नहीं है बहुत सारे बच्चे एक साथ हैं बोले दे आर ऑल बॉयज दे आर ऑल बॉयज बहुत सारी बच्चिया हैं दे आर ऑल गर्ल्स तो दे जो होता है थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है क्या होता है तो फिर हम आते हैं कि फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर होता है आई होता है क्या होता है आई होता है और उसका प्लूरल होता है वी जैसे हम बोल सकते हैं कि आई एम ए टीचर आई एम ए टीचर और यदि हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक हैं तो वी ऑल आर टीचर्स या वी आर टीचर्स वी आर टीचर उसी तरह से सेकेंड पर्सन में हम बोल सकते हैं यू आर ए स्टूडेंट आप एक स्टूडेंट हो आप एक स्टूडेंट हो और आपके साथ पांच दस बैठ जाएंगे सबको बोलेंगे यू ऑल आर स्टूडेंट यू ऑल आर स्टूडेंट तो यू के साथ सिंगुलर में भी आर लगाते हैं और प्लूरल में भी आर लगाते हैं ठीक है अब थर्ड पर्सन में फिर एक बार आ रहे हैं तो थर्ड पर्सन में ही सी इट और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाएंगे जबकि वही प्लूरल में दे हो जाएगा और प्लूरल नाउन रहेगा तो आर हो जाएगा जैसे मान लीजिए दिया जाए कि बॉयज आर ऑलवेज स्पोर्टिव बॉयज आर ऑलवेज स्पोर्टिव तो यहां पर हमने आर इसलिए लगाया कि मोर देन वन बॉयज की बात कर रहे हैं मोर देन वन बॉय गर्ल्स आर ऑल्सो स्पोर्टिव तो यहाँ यहाँ एक से ज्यादा गर्ल्स है इसलिए गर्ल्स आर स्पोर्टिव गर्ल्स आर स्पोर्टिव यानी थर्ड पर्सन के प्लूरल में भी हम आर लगाएंगे क्या लगाएंगे आर लगाएंगे अब आइए कि आगे हम बढ़ते हैं कि देखें कि इसके अलावा ये तो सिंपल बेसिक हुआ इज एम आर का यूज थर्ड पर्सन में हम क्या लगाएंगे कैसे ये कहां पर एम लगाएंगे कहां पर इज लगाएंगे कहां पर आर लगाएंगे ये तो सिंपल हुआ अब यही चीज यदि हम बेसिक्स में आते हैं सिंपल प्रेजेंटेंस में तो हाउ टू डिफाइन सिंपल प्रेजेंटेंस इन आई मीन सिंपल वे एज वेल एज इन हिंदी ऑल्सो जैसे बिगिनर्स के लिए हम कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंटेंस वैसा टेंस है जिसमें वाक के अंत में ता हो ती हो ते हो है ना जैसे वह जाता है वह खाता है yes, वह काम करता है सबके अंत में ता है तो जहां किसी वाक के अंत में ता हो समझिए कि वो सिंपल प्रेजेंटेंस का वाक्य है और उसका वही फॉर्मूला होगा जो सिंपल प्रेजेंटेंस हम बताए थे स्ट्रक्चर जैसे सिंपल प्रेजेंटेंस में क्या होता है बोलिए सिंपल प्रेजेंटेंस में हम बताए थे कि एन एक्शन व्हिच टेक प्लेस ऑफन रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंटली इन द प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंटेंस व्हाट डिड आई से सिंपल प्रेजेंटेंस स्टेट्स एन एक्शन व्हिच टेक्स प्लेस रेगुलरली फ्रीक्वेंटली इन द प्रेजेंट टाइम इन द प्रेजेंट टाइम सो एन एक्शन व्हिच टेक place an action which takes place regularly takes place regularly or frequently regularly or frequently in the present time in the present, present time in hindi mein isko aise bol sakte hain ki wah action jo regular roop se ho raha hota hai regular roop se hota hai roz hota hai jo kaam roz hota hai regular hota hai aur bar bar hota hai bar bar होता है जैसे हम बोलते हैं कि वह रोज स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल डेली रोज का क्या इंग्लिश होगा बोलिए डेली ही गोज टू स्कूल डेली वह रोज अपना काम करती है सी डज हर वर्क सी डज हर वर्क डेली वो रोज अपना काम करती है दोनों में क्या चीज का मन देखिए गोज एंड डज वी फाइव यानी ये वी फाइव है वी फाइव सिंगुलर वर्क होता है क्या होता है 
सिंगुलर जब वर्ड. कोई फॉर्म में एस और यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है और ये ही और सी क्या है थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में हमारा स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट ये थर्ड पर्सन के लिए है ये किसके लिए है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है किसके लिए है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे फी फाइव डालेंगे जैसे हम ले लेते हैं अ बो एक लड़का ए बो गोज टू स्कूल एवरी डे हियर ए बो गोज टू स्कूल एवरी डे यहां देखिए एक बो है इसलिए फी फाइव है अ बो गोज टू स्कूल है कि नहीं ए गर्ल गोज टू स्कूल एवरी डे ए गर्ल गोज टू स्कूल एवरी डे एवरी डे यहां पर भी वही बात है वी फाइव है देखिए ये बॉ गोज टू स्कूल एवरी डे ए गर्ल गोज टू स्कूल एवरी डे यानी हम वी फाइव थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ देते हैं वही थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा तो क्या होगा थर्ड पर्सन प्लूरल में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस भी वी वन सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी अगर हम इसको थर्ड पर्सन प्लूरल में लेंगे तो हमें प्लूरल भर्ब देना होगा क्या देना होगा प्लूरल और थर्ड पर्सन सिंगुलर में देंगे तो सिंगुलर भर्ब जैसे मान लीजिए लिया जाए कि मेनी बॉयज बहुत सारे बच्चे मेनी बॉयज गो टू स्कूल बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं रोज मेनी बॉयज गो टू स्कूल डेली तो यहाँ देखिए गो भी वन है भी वन है ना यस सर तो मेनी बॉयज गो टू स्कूल डेली मेनी गर्ल्स गो टू स्कूल डेली मोर देन वन गर्ल है प्लूरल है तो यहाँ देखिए भी वन है मेनी गर्ल्स गो टू स्कूल डेली तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ बोलिए इसमें भी वन यूज हुआ और सिंगुलर वाला में भी फाइव यूज हुआ ठीक है ये हुआ सिंपल प्रेजेंटेंस बेसिक सिंगुलरिटी एंड प्लूरिटी के साथ जहां सिंगुलर है वहां पर हम सिंगुलर भर दे रहे हैं थर्ड पर्सन में जहां प्लूरल है वहां प्लूरल भर दे रहे हैं अब हम आ रहे हैं सेकेंड पर्सन के साथ क्या होगा ये सिंपल प्रेजेंट में सेकेंड पर्सन के साथ देखिए यू गो टू स्कूल इसमें तो स्पष्ट है कि प्लूरल ही दे रहे हैं यू गो टू स्कूल डेली इसमें क्या है भी वन, भी वन है ना यू गो टू स्कूल डेली और बहुत सारे आप लोग बहुत सारे जाते हो तो यू गो टू स्कूल डेली इसमें भी देखिए वही प्लूरल ही है यानी सेकेंड पर्सन के साथ हम भी डाल रहे हैं क्या डाल रहे हैं वी तो स्ट्रक्चर हो जाएगा यू प्लस भी वन प्लस ओ प्लस सी यू मतलब थर्ड पर सेकेंड पर्सन के साथ भी वन और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट डालते हैं अब आ जाइए हम फर्स्ट पर्सन के साथ देखते हैं आई गो टू स्कूल डेली आई गो टू स्कूल डेली तो देखिए यहां पर यहां पर क्या है भी वन ही है वी गो टू स्कूल डेली वी के साथ भी देखिए वी गो टू स्कूल डेली ये दिखाई पड़ रहा है आई गो टू स्कूल डेली वी गो टू स्कूल डेली इसमें भी तो भी है तो फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम यही फॉर्मूला डालेंगे आई वी प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी ये फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हम भर्ब जो है प्लूरल ही देंगे क्या देंगे प्लूरल हाँ अब आइए बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में कैसे करते हैं सिंपल प्रेजेंट में हम बताए थे कि हैबिचुअल एक्शन यूज होता है पहला फर्स्ट केस बताए थे हैबिचुअल एक्शन हैबिचुअल एक्शन क्या है वो वो तरह का एक्शन जो हैबिट के रूप में होता है दो एक्शन विच टेक प्लेस एज ए मैटर ऑफ हैबिट जैसे आप रोज उठते हो रोज उठते हो ना एवरी डे यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ए बॉ ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग ही गेट्स रेडी फॉर स्कूल देन ही गोज टू स्कूल सो दीज आर हैबिचुअल एक्शन द एक्शन विच टेक प्लेस एज ए मैटर ऑफ हैबिट उस तरह के एक्शन में हम सिंपल प्रेजेंट देंगे क्या देंगे सिंपल प्रेजेंट दूसरा बताए थे कि रेफरेंस टू फ्यूचर टाइम रेफरेंस टू फ्यूचर टाइम क्या है वट इज रेफरेंस टू फ्यूचर टाइम जो एक्शन फ्यूचर में होने वाला है लेकिन उसको हम सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसा भी एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है लेकिन वो हम एक्सप्रेस क्या चीज में करेंगे सिंपल प्रेजेंट जैसे मान लीजिए हमको बोलना है कि ट्रेन 10 मिनट में आएगी तो हम सीधे बोल सकते हैं द ट्रेन अराइव इन 10 मिनट टाइम क्या बोलेंगे बोलिए ट्रेन अराइव अराइव इन 10 मिनट टाइम द ट्रेन अराइव इन इन 10 मिनट टाइम 10 मिनट टाइम सीधी सी बात है कि ये भी फ्यूचर एक्शन है अराइव यहां पर सिंपल प्रेजेंट है लेकिन रेफर कर रहा है फ्यूचर को 10 मिनट में ट्रेन आज आ, 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 आती है जब आएगी तो आएगी तो उसके बदले में भी हम 
सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे ठीक है द प्रोग्राम बिगिन शॉर्टली प्रोग्राम तुरंत शुरू होने वाला है तो उसको बोलेंगे द प्रोग्राम बिगिन शॉर्टली क्या बोलेंगे शॉर्टली मीन मे बी आफ्टर फाइव मिनट्स और टेन मिनट्स द प्रोग्राम बिगिन शॉर्टली जैसे आप कल स्कूल जाओगे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आई गो टू स्कूल टूमोरो आई गो टू स्कूल टूमोरो ये है तो सिंपल प्रेजेंट में लेकिन रेफर कर रहा है फ्यूचर को जैसे कि आज मान लीजिए कि जो परेड का रिट्रीट हुआ इवनिंग में और तो हम बोल सकते थे कि द रिट्रीट ऑफ द परेड बिगिन इन द इवनिंग बिगिन इन द इवनिंग कुछ देर के बाद हुआ उसको हम प्रेजेंट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं तो दूसरा जो सिंपल प्रेजेंट का यूज है वो है रेफरेंस टू फ्यूचर टाइम उसके बाद आ जाइए तीसरा जो यूज हम बताए थे कि वॉक्स ऑफ परसेप्शन वॉक्स ऑफ परसेप्शन क्या है जो चीज हम हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा होते हैं जैसे हम आंख से देखते हैं जीव से चखते हैं है ना और अपने दिमाग से सोचते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वी थिंक एवरी डे यस वी इमेजिन समथिंग We taste our food. Yes, we remember something. We forget something. These are verbs of perception. What are they? Verbs of perception. Verbs of perception. Me bhi aap simple present tense use kar sakte hain. Uske baad chhota hai ki jo scientific fact hai, jo scientifically true hai, jo jo action scientifically true hai. Jaise water boils at hundred degrees Celsius. Water boils at जोग्राफिकली भी ट्रू है ना द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन ये जोग्राफिकली ट्रू है So, ये भी सब एक्शन हम क्या चीज में दे सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में क्या चीज में दे सकते हैं सिंपल प्रेजेंट उसके बाद है भॉप्स ऑफ मेजरमेंट कोई चीज मेजर करना जैसे मान लीजिए कि एक बोतल में एक लीटर ही पानी अटता है तो बोल सकते हैं दिस बोतल कंटेन्स वन लीटर ऑफ मिल्क ये रूम मान लीजिए टेन बाई टेन बाई एट है तो बोलेंगे दिस रूम मेजर टेन मीटर बाई एट मीटर टेन मीटर बाई सो वॉप्स ऑफ मेजरमेंट अब आइए समराइज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे पहला है हैबिचुअल एक्शन दोज एक्शन विच टेक प्लेस एज ए मैटर ऑफ हैबिट जैसे वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग वी टेक यू नो आवर बाथ देन देन वी गेट रेडी देन वी टेक आवर ब्रेकफास्ट देन वी गो टू स्कूल दिस इज हैबिचुअल एक्शन वी स्टडी इन द आफ्टरनून वी स्टडी इन द मॉर्निंग वी कम बैक फ्रॉम स्कूल देन वी टेक रेस्ट देन वी टेक आवर लंच ऑल दीज एक्शन आर हैबिचुअल एक्शन देन द सेकेंड एक्शन दैट आई सेट रेफरेंस टू फ्यूचर टाइम कि वो सारे एक्शन जो फ्यूचर में होने वाले हैं उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में दे सकते हैं जैसे द ट्रेन अराइव शॉर्टली ट्रेन आने ही वाली है द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स शिकागो नेक्स्ट वीक तो विजिट्स सिंपल प्रेजेंट में है लेकिन रेफर कर रहा है फ्यूचर टाइम को थॉट बताए साइंटिफिक फैक्ट जो कि साइंटिफिकली ट्रू है जैसे वाटर बॉयल सेट You know, hundred degree Celsius. It is scientifically true. Water freezes at zero degree Celsius. It is scientifically true. Usi tarah se universal truth. Universal truth hai the sun rises in the east. Geographically bhi true hai. Universally bhi true hai. The earth revolves round the sun. This is geographically also true, and this is fact also. Honesty is the best policy. This is a fact which is always a fact. Uh, you know, slow and steady wins the race. This is a proverb which is permanently true. तो जो fact है उसको भी हम simple present में देंगे And lastly, I said verbs of perception and verbs of measurement. They are also used in simple present. Verbs of perception में आप लिख we imagine, we think, we just you know remember, we forget. You forget, you remember. I do not remember. She doesn't remember. I के साथ डू नॉट होता है सी के साथ डज नॉट होता है नेगेटिव में अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये सारे का हम सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन में कैसे बदलेंगे तो क्वेश्चन का भी देख लीजिए एंट्रोगेटिव में सिंपल प्रेजेंट में किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट का एंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे दो तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं एक स्ट्रक्चर है जिसमें इसीलिए हम डू डज लगाते हैं डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट ये डू डस क्यों हमने लगाया 
इसको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डू है उसके लिए जो प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन के लिए जैसे देखिए डू आई बिलीव इन गॉड क्या मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं डू आई बिलीव इन गॉड यहां पर हमने डू लगाया यही अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो डज हो जाएगा डज ही बिलीव इन गॉड डज ही बिलीव इन गॉड इसमें ध्यान देने की बात है देखिए कि दोनों केस में भी वन है यानी क्वेश्चन में हमेशा भी वन रहेगा डू लगाइएगा तो भी डज लगाइएगा तो भी हमेशा भी वन होगा यानी क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है डू डज ऑब्लिक दे करके प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट रहेगा अब मान लीजिए कि आप ले रहे हैं फर्स्ट पर्सन का भी तो आई हो जाएगा डू आई डू वी प्लूरल में भी वही होगा डू वी बिलीव इन गॉड Do we believe in God? क्या हम सभी भगवान में विश्वास करते हैं तो ये भी देखिए वी के साथ भी होगा यू के साथ भी वही होगा Do you believe in God? Do you believe in God? ये चीज मैंने की वर्ड है देखिए क्या की वर्ड है कि इसमें हमेशा बिलीव वी वन फॉर्म है किस फॉर्म में है वी वन अब उसी तरह से नेगेटिव में देखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस सेम चीज डू और डज डू और डज रहेगा और उसके बाद नॉट रहेगा भी वन रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस कॉम्प्लीमेंट ये सारे सब्जेक्ट के साथ डू और डज लगाएंगे लेकिन डज उसी के साथ लगाएंगे जिसके साथ भी फाइव लगाते हैं ऑफरमेटिव में जैसे देखिए ही वर्क ये हम भी फाइव लगाए हैं ही वर्क हार्ड और इसका निगेटिव हमें बनाना होगा तो डज लगाना होगा क्योंकि ये भी फाइव है ही डज नॉट वर्क हार्ड ही डज नॉट वर्क हार्ड ये देख रहे हैं ना ये डज नॉट इसलिए लगा कि यहां भी फाइव है और जहां भी वन है वहां डू लगेगा जैसे वी वर्क हार्ड तो यहां भी वन है क्या है बोलिए भी वन है ना यस सर यहां हो जाएगा वी डू नॉट वर्क हार्ड वी डू नॉट वर्क हार्ड यानी कुल मिलाकर के देखिए तो क्वेश्चन और निगेटिव में जहां भी फाइव अफॉर्मेटिव में लगा है वहां डज लगाएंगे और जहां भी वन लगा है वहां डू लगाएंगे क्वेश्चन में हमेशा भी वन होगा जबकि यहां पर डू और डज लगाने के बाद नॉट लगा के और फर्क को डालेंगे जैसे ही डज नॉट बिलीव इन गॉड तो यहां पर डज लगा इसलिए कि भी फाइव था ही डज नॉट बिलीव इन गॉड बिलीव इन गॉड तो ये सभी सिंपल और बेसिक्स इंग्लिश है जो सिंपल प्रेजेंट में हम यूज करेंगे बिगनर्स के लिए जो बिल्कुल एकदम बिगनर्स है जिनको प्रारंभिक जानकारी लेनी है बेसिक इंग्लिश की जानकारी लेनी है उनको ये समझना है आप समराइज करते हुए बताना चाहेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज करेंगे चार इंपॉर्टेंट एक्शन में पहला एक्शन है हैबिचुअल एक्शन पहला एक्शन क्या है हैबिचुअल एक्शन रोज एक्शन विच टेक प्लेस एज ए मैटर ऑफ हैबिट जैसे वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग वी टेक बाथ एवरी डे वी टेक आवर ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग देन वी गो टू स्कूल एवरी डे दीज आर हैबिचुअल एक्शन सेकेंड एक्शन जो हम आपको बताए रेफरेंस टू फ्यूचर टाइम दो एक्शन विच आर लाइकली टू टेक प्लेस इन फ्यूचर दे कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन सिंपल प्रेजेंट जैसे द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस दीपल ऑफ आर कंट्री टूमोर लेट से प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस इट इज इन सिंपल प्रेजेंट बट इट इज रेफरिंग टू फ्यूचर टाइम द ट्रेन अराइव शॉर्टली द प्रोग्राम बिगिन्स इन द इवनिंग वी गो टू स्कूल टूमोरो सो दीज आर सिंपल फ्यूचर एक्शन बट दे आर एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट सो इवन फ्यूचर टेंस कैन बी रेफर्ड बाई सिंपल प्रेजेंट एंड द थर्ड वन इज साइंटिफिक फैक्ट लाइक द वॉटर बॉयल्स एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस द वॉटर फ्रीजेज एट जीरो डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रिक चार्जेस यू नो मेक्स दर्क और एनर्जी फ्लो थ्रू दायर Uh, when we switch on the fan, it is it starts moving. When we switch on the fan, it just starts moving. So whatever whatever is scientifically true, that they are called scientific facts. Then then then, then uh, universal truth like uh, honesty, the best policy. The sun rises in the east. The days are um, long during summer. The nights are long during winter. These are the universal truth, or rather we can say geographical facts. The Earth revolves around the Sun. This is also a geographical fact that can be expressed in simple present. Or, उसके बाद है parts of perception: imagine, think, remember, forget, uh, seeing. It seems to be hard. It appears to be easy. Uh, they think very right. We imagine right. Uh, we know him. We remember these things. 
we forget those things like that. These are verbs of perception and they are always used in simple present. And the last but not the least that I said, verbs of measurement. This room measures 10 by 8 meters. 10 meter by 8 meters. This room, this room measures 10 meter by 8 meters. This bottle contains 1 liter of milk. 1 liter of milk and so on. So, these are basic English in simple present that we speak and that we write often in our day-to-day -day writing. So, simple present tense can be used basically and frequently in this way. Thank you.